《明朝手册》经过初步体验，想来跟大家谈谈这款游戏。首先，大家最关心的问题，这游戏好玩吗？我觉得大家可以把期待值呢降低一些。目前感觉只能说还不错，但远不到神作，或者说不到我个人的预期。或许很多人会质疑，才手册呢会慢慢变好的呀。有句话叫做“三岁看大，七岁看老”，同样非常适合游戏。我测过了太多游戏了，基本上后期呢是会进行优化改进，但是不足以改变内核和本质。这游戏最大的问题就是，二次元开放世界的市场呢已经被《原神》占好占满了，再出一个类似的很难超越前者。就像《王者荣耀》在前头，《英雄联盟》手游再怎么正宗，都翻不出什么花来。我一直在想一个问题：国内很多游戏公司呢，把《原神》当做目标，但是玩家真的需要第二个《原神》吗？大家可以在评论处告诉我。我个人算是剧情党，明朝的剧情呢跟流水线出来似的，末世异乡人，失意拯救人类。这几年这套剧本的游戏我不知道见过多少了，实在是审美疲劳了。首次放出的剧情呢，我基本上都体验过了，没有能够让我印象深刻的。原神成功的很大原因之一就是世界观庞大，人物鲜活，明朝这一块还差得太多。开放世界总是给人很多的遐想，但真的开放吗？这几年这类游戏也是固化的非常严重，满世界找宝箱、开点、开地图、采集、打猎、每日委托、副本、刷材料，这些你一定在某某游戏里都见过吧？好吧，明朝也都是基本上这些玩法，这是让我比较失望的。当然，这么多人期待这款游戏，一定是有它独特之处的。可能得益于库洛长期深耕二次元 ACT 领域，战斗表现可圈可点，三人一小队，共鸣技能、QTE 机制、协奏反应、元素共鸣反应等等设定，比市面上大部分同类动作游戏都要优秀。无论是技能的视觉效果，还是操作的手感，都还挺不错的。这可能是我会想玩这款游戏最大的原因。大部分二次元游戏都是走的限量的风格，这游戏剑走偏锋，走的是冷淡灰暗的风格，倒是给人一种不一样的感觉。城市的风格也是现代简约的，看起来还挺舒服的。人物的建模跟原神一样，采用了 3D 建模、2 D 视觉的方式。这种方式呢，相比纯 3D 建模呢，其实更符合人的审美，人物看起来呢也更加的美型。但是明朝的人物，我建议还是得调整一下，头大腿粗，比例呢完全不协调，萝莉的感觉还不错，成女看起来呢就有点怪怪的。目前呢没有男角色，但是看 N B C 的样子，我觉得有点丑，不知道大家觉得怎么样？毕竟审美每个人都是不同的。看游戏，万物皆可抽卡，这种带有运气成分的玩法，让大部分人深恶痛绝。厂商呢，却赚得盆满钵满。手册完全没有抽卡的机制，角色和武器都是靠游戏货币来购买。我不确定正式上线后还是不是这样。如果真的没有抽卡，那库洛也太良心了吧。从手册的情况来看，这款游戏离上市多半还要很长的时间。目前的大世界玩法还是非常单调的，内容相对来说还挺少。这款游戏呢，算是目前国内外在模式和玩法上最接近《原神》的游戏，势必今后会经历一场腥风血雨。我是宇轩，点赞关注，一起玩好玩的游戏。